சிம்பன்சிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் மரபணுல வந்து ஒற்று போகும் அந்த மீதி நாலு சதவீத மரபணு மாற்றத்தினால தான் நாம வந்து இவ்வளோ இன்டெலிஜென்டா இருக்க முடியுது உதாரணத்துக்கு இந்த பூமியை விட்டு வெளியே போயிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ஆராய முடியுது செவ்வாய் கிரகத்துல வந்து மனிதர்களை எப்படி கொண்டு போய் வாழ வைக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்மளால ஆராய்ச்சி பண்ண முடியுது இந்த வெறும் நாலு சதவீத டிஎன்ஏ மாற்றத்திலேயே நம்ம இந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்டா வளர முடியிறப்ப நாம இப்ப உருவாக்கிட்டு இருக்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம பெரும்பாலான பார்க்குற படங்கள்ல உதாரணத்துக்கு டெர்மினேட்டர் ஸ்பேஸ் ஒடிசி ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் இல்லை நம்மளோட இந்தியன் படத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா படங்கள்லையும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தை தான் வந்து உண்டாக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனால் உண்மையாலுமே நம்ம தினந்தோறும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்மளை அறியாமையே நம்ம உபயோகிச்சுட்டு தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு என்னோட வீடியோ உங்களோட யூடியூப் ஆப்ல வந்து காமிக்கிறதுக்கான காரணமே இந்த யூடியூப்னுடைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அது எப்படி ஃபியூச்சரில் மாறப்போகுது இப்போதைக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து உபயோகமாக இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை என் பேர் ரஞ்சித் குமார் இப்ப நாம இருக்கிற வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதை நாம அப்படியே முன்னோக்கி ரெண்டாயிரங்கள்ல நாம பார்க்க போனா அந்த சமயங்கள்ல இப்ப இருக்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த சமயங்கள்ல இருந்தாலுமே இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உபயோகமற்ற விஷயமா தான் இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ரெண்டாயிரம் வருடங்கள்ல எல்லாம் மக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்டர்நெட் வந்து யூஸ் பண்றது இல்லை ஸோ அதனால அந்த சமயங்கள்ல இன்டர்நெட் மூலியமா ஜென்ரேட் ஆகிற டேட்டா வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆனா இப்ப இருக்க நிலைமையில ஒவ்வொருத்தரும் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்றோம் அப்படி நம்ம தினந்தோறும் இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்துறப்ப நம்ம எல்லா கம்பெனிஸுக்கும் உதாரணத்துக்கு கூகுள் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி பல நிறுவனங்களுக்கு நம்ம டேட்டா கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த டேட்டா மூலியமா தான் இப்ப வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்பவே வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த உலகம் முழுமையா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குவிண்டலியன் பைட்ஸ் டேட்டா வந்து இந்த இன்டர்நெட் மூலியமா கிடைச்சிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஒரு உதாரணமா பார்க்க போனா ஒரு விளையாட்டை பார்க்கலாம் இந்த கேம் பேர் தான் கோ அப்படிங்கிற கேம் இந்த கேம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் பழமையான கேம் இந்த கேம்ல ஒருத்தர் வந்து விளையாடணும்னா எவ்வளோ பாசிபிள் மூவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பாசிபிள் மூவ்ஸ் இருக்கு இப்போ எப்படி நம்ம செஸ்ட்ல காயின்ஸை வந்து மூவ் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த கோ அப்படிங்கிற கேம்ல இவ்வளோ மூவ்ஸ் இருக்கு இதை சுருக்கமா சொல்ல போனா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க அத்தனை அணுக்களோட எண்ணிக்கையை காட்டிலும் இந்த கேம் மூலியமா அந்த காயின்ஸை நெகிழ்த்துற வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இதனால இந்த கேம் வந்து ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடான ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டான கேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பதினஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கூகுளினுடைய டீப் மைண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆன ஆல்ஃபா கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து பதினெட்டு தடவை உலக சாம்பியனான லீ செடால் அப்படிங்கிற ஒருவரை இந்த ஆல்ஃபா கோ அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து தோக்கடிச்சிருச்சு இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கடந்த காலத்தில் வந்து இந்த கோ கேம் விளையாண்ட வீடியோஸ் அல்லது மற்ற மனிதர்கள் கூட இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரோக்ராம் வந்து போட்டிக்கிட்டு அதுலேருந்து இதுவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கற்றுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி இந்த விளையாட்டை வந்து வின் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வேலை செஞ்சுது எப்படி அவரை தோக்கடிச்சுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே சமயம் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சின்ன எடுத்துக்காட்டு மூலியமா இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கடை வச்சிருக்கீங்க உங்களோட கடையில் ஆப்பிள் அப்புறம் வாழைப்பழத்தை வந்து விற்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு மொத்தம் வந்து நூறு எண்ணிக்கை இருக்குது ஆப்பிள் அப்புறம் வாழைப்பழம் இந்த நூறு எண்ணிக்கையிலையும் எல்லாமே ஆப்பிளும் வாழைப்பழமும் வந்து கலந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நீங்க ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து உருவாக்கணும் அதுகிட்ட நீங்க என்ன சொல்லணும்னா ஆப்பிள் தனியாகவும் வாழைப்பழத்தை தண்ணியாகவும் பிரிச்சு வைக்க சொல்லணும் அப்ப உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாக்குறப்ப டேட்டா தேவை ஸோ அந்த டேட்டா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஆப்பிளும் வாழைப்பழமும் வந்து எந்த வகையில வேறுபடும் அப்படிங்கிற
இந்த டேட்டாவை அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நாம் அந்த ப்ரோக்ராமை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நேரம் அப்படி இந்த ப்ரோக்ராமை முதல் முறையாக டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து மூணாவது ஐட்டம் வந்து ஒரு செவ்வாழை பழம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன நினச்சிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெட் கலரில் இருக்கு அதனால இந்த பழம் வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு நினச்சிக்கும் ஆனால் நம்ம கொடுத்துருக்க லிஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதானே டேட்டா அதில் என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இது வந்து வாழைப்பழம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அப்ப அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவை பார்த்தோன்னையும் நம்ம தப்பா சொல்லிட்டோம் இது வாழைப்பழம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதை தன்னைத்தானே திருத்திக்கும் இது ஏன் நடந்துச்சு அப்படின்னு பாக்குறப்ப இந்த ஏஐ ப்ரோக்ராமுக்கு அந்த ஹார்ட்னஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா இல்ல அந்த படத்தோட நிறத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இது இதுக்கு தெரியாது உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட நீங்க டின்னருக்கு சாப்பிட போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெளிய அப்படி முதல் முறையா நீங்க வந்து சந்திக்கிறீங்க அப்படி சந்திக்கிறப்ப உங்களோட ஆப்போசிட் பார்ட்னர்கிட்ட நீங்க அழகான சிரிப்பு எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப அவர்கிட்ட நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறப்ப அவர் சிரிப்பை மட்டுமே காமிச்சுட்டு இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லாவா இருக்கும் அதே மாதிரி அவர் இன்டெலிஜென்டா இருந்தாலுமே சிரிப்பும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு முக்கியத்துவத்தை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த முக்கியத்துவத்தை தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் டேர்ம்ல நம்ம வெயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவை அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து அது கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டேட்டாவையும் நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த முக்கியத்துவத்தை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் கடைசியா ஆப்பிள் எது வாழைப்பழம் எது அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்க கத்துக்கும் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஒரு மனிதன் குழந்தையிலிருந்து அவன் வளர வளர சுத்தி உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் உள்வாங்கிட்டு அவன் வந்து எப்படி வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்டா மாறுறானோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமோ நம்ம கொடுக்கற டேட்டாவை வச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழிச்சு அந்த சாப்ட்வேர் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் சாப்ட்வேரா மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்லது மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே டீப் லேர்னிங்னு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உதாரணத்துக்கு நாம் எப்படி சிந்திப்போம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளோட மூளையில் உள்ள நியூரான்ஸ் வேலை செய்கிறனால தான் நம்ம கரெக்டான முறையில் சிந்திக்க முடியுது இப்போ எப்படி நம்ம மெஷின் லேர்னிங்கில் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ஒரு பழத்தை இந்த ஹார்ட்னஸில் இருந்தால் இது வந்து ஆப்பிள் இல்லை இந்த பழம் வந்து இந்த நேரத்தில் இருந்தால் இது வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த டீப் லேர்னிங்க்கு வந்து ஆப்பிளை காமிச்சு இதுதான் ஆப்பிள் இல்லை இந்த வாழைப்பழத்தை காமிச்சு இதுதான் வாழைப்பழம்னு சொல்றத தவிர மேற்கொண்டு இது வந்து எந்த மாதிரி கலர்ல இருக்கும் எந்த மாதிரி வந்து ஹார்ட்னஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து சொல்ல மாட்டோம் இந்த டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாக்குறப்ப நம்ம கொடுக்கற டேட்டா வச்சு மட்டுமே அந்த டேட்டா எப்படி வந்துச்சு அதாவது இந்த ஆப்பிள்ங்கிறது எப்படி இது ஆப்பிள்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அதுவே வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஒரு அல்கரிதம் வந்து அதுவே உருவாக்கும் இந்த விஷயம் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மூலியமா இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் டீப்பா படிக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அல்ஃபாகோ அப்படிங்கிற ஏஐ ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த லீ செடால் அப்படிங்கிற ஒரு உலக சாம்பியன் வந்து தோக்கடிச்சது அப்படின்னு சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த ஏஐ ப்ரோக்ராமும் இந்த டீப் லேர்னிங் மூலியமா தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவரு தோத்தக்கு அப்புறம் இந்த அல்ஃபாகோ அப்படிங்கிற இந்த வேர்ஷனுக்கு அடுத்த வேர்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப அல்ஃபாகோ ஜீரோ இந்த வேர்ஷன்ல அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதன் கூடவே போட்டி போட்டு அதனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வளர்த்துக்குச்சு இந்த கேம்ல வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணணும் எந்தெந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்ம மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அதன் கூடவே அது விளையாண்டு அதனுடைய விளையாட்டு திறனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குச்சு ஸோ இப்ப இருக்க நிலைமையில இந்த கோ கேம்ல இந்த உலகத்திலேயே வந்து இந்த ஆல்ஃபாகோ ப்ரோக்ராம் கூட யாருனாலையும் போட்டி போட முடியாது ஸோ அப்படி போட்டி போட்டாலுமே இந்த ஆல்ஃபாகோ அப்படிங்கிற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ட யாருனாலையும் ஜெயிக்க முடியாது இப்ப நம்ம சொல்ல போனா அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அல்ஃபாகோ அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் அதுவே எப்படி தன்னைத்தானா அதனுடைய நாலேஜ் வளர்த்துக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மனிதர்கள்னால கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்படி மனிதர்கள்னால புர
இப்போ மருத்துவ துறையில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கேன்சர் டயக்னோசிஸ் வந்து எப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சீக்கிரமாக நம்ம வந்து கேன்சர் வந்து எந்த வகையில் இருக்குது எந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து உபயோகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த கூகுளினுடைய டீப் லேர்னிங் அல்காரிதமான டீப் மைண்டு வச்சு கூட நிறைய கேன்சர் டயக்னோசிஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு அரியவகை நோயால் நோய்வாய்ப்பட்டுருக்காருனா அந்த நோய் வந்தால் எந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட நோய்க்கு வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டருக்கு வந்து ஈஸியாக சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருந்துட்டு இருக்கு இன்னும் கூட சொல்ல போனால் இது வரைக்கும் இருக்க இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளோட பூமியில் எந்த மாதிரி மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு அதே சமயம் வெதர் டேட்டா இதையெல்லாம் கேதர் பண்ணி அடுத்த நூறு வருடங்களுக்கு நம்மளோட பூமியில் வெதர் எப்படி இருக்க போகுது நம்மளோட பூமியோட வெப்பநிலையில் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நம்மளால் சிமுலேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு நீங்கள் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்க்குற ஒவ்வொரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் எந்த மாதிரி நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க எந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதன் பொறுத்து தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அமேசான் ஆப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வர ஒவ்வொரு பொருட்களும் நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கின பொருட்களுக்கு சம்மந்தமாக தான் வரும் அப்போ தான் நீங்கள் ஈஸியாக வாங்குவீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னுடைய பங்கு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமை பார்த்து நிறைய பேர் பயப்படுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு குறையிறது தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம்னால அமேசான் வேர் ஹவுஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பொருட்களை வந்து சேகரிக்கிற இடம் இந்த மாதிரி அமேசான் வந்து பொருட்கள் கொண்டு வந்து சேகரிக்கிற இடத்துல மனிதர்களுக்கு பதிலாக இந்த ரோபோட்ஸ் வச்சு கூட ஈஸியாக அங்கே இருக்க பொருட்களை வந்து பேக் பண்ண முடியும் அதே சமயம் மனிதர்களை காட்டிலும் ரொம்பவே வேகமாக பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேகமாக கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அந்த பொருட்களை கொண்டு போகிறது வந்து இந்த அமேசான் நிறுவனத்துக்கு வந்து லாபம் தானே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னாலேயும் இந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து குறையிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஊபர் கூகுள் அப்புறம் டொயோட்டா இந்த மாதிரி பல கார் கம்பெனிஸ் வந்து செல்ஃப் ட்ரைவிங் கார் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் பயன்பட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டீப் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த மாதிரி செல்ஃப் ட்ரைவிங் கார் மூலியமாக சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் மனிதர்களோட அக்யூரேட்டாக வந்து கணிக்க முடியும் அதில் பொறுத்திருக்க ரேடார் அப்புறம் கேமரா சென்சார்ஸ் அல்ட்ரோசோனிக் சென்சார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்லேருந்து கிடைக்கிற டேட்டாவை பயன்படுத்தி எந்தெந்த நேரத்தில் பிரேக் போடணும் எந்த ஸ்பீடில் வந்து போடணும் அந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸில் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்பவே அதி வேகத்தில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே இதோட நிற்க போகிறது இல்லை நம்ம தினந்தோறும் இன்டர்நெட் மூலியமாக நம்மளோட டேட்டாவை வந்து கொடுக்க கொடுக்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதனுடைய இன்டெலிஜென்ஸை வந்து அதிகப்படுத்திகிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கும் எது எப்படியோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நம்ம முயற்சி செய்கிற நிறைய விஷயங்களை ஈஸியாக நம்மளால் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம டெக்னாலஜி வைஸாக அட்வான்ஸாக போகிறதுக்கான வேகத்தை வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலியமாக ஏன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க்ஸ் பயன்படுத்தி கூட நீங்கள் வந்து மேற்கொண்டு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி அதிகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே சமயம் இந்த வீடியோவில் முதல்ல சொன்ன மாதிரி யூடியூப்னுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் அல்காரிதம் ஒரு வீடியோ வந்து எந்தளவுக்கு லைக் பண்ணப்படுது எந்தளவுக்கு ஷேர் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ போய் சேரும் அதனால் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முறைகளுக்கும் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட தாட்ஸ் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி உங்களிடம் இந்த வெடிப்பிரதர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்பலகை